자 여기는 그 홍콩 구정만도 침사추위 쪽에 있는 버스 터미널인데 어, 가끔씩 이제 홍콩에서 중국 광저우로 가시는데 굉장히 좀 싸게 가는 방법을 말씀을 드릴게요 버스인데요 여기서 광저우까지 한 3시간 걸리고 요금은 홍콩 달러 100불입니다 그리고 아무튼 잠시 후에 이제 홍콩에서 이제 광저우로 이제 버스를 타고 가는 절차라든가 예, 지금 버스 출발을 했고요. 지금 뒤에 손님, 손님이 아무도 없습니다, 지금. 아마, 그, 이게, 심천을 거쳤다 가는데, 아마 거기서 손님이 탈 수도 있는데, 아무튼 지금은, 예, 손님이, 예, 저밖에 없습니다. 그리고 버스 타기 전에, 이제 직원이 나와서 이 스티커를, 예, 붙여줍니다. 스티커를 붙여야지, 이제 이민국 통과할 때, 또 이제 버스 탑승할 때 확인이 되는 거기 때문에, 네, 스티커는 꼭 착용하시고 이민국 통과를 하시고 다시 버스를 탑승하시면 되겠습니다. 네, 저기 위에 이제 심천이라고 써 있고요. 여기를 들어가서 홍콩 이민국 출국을 하고 그리고. 중국 이민국 입국한 다음에 나... 자 앞에 보이는 곳이 심천이고요 저는 이제 여기 9번 탑승으로 이동을 해서 아까 탔던 버스를 이제 타려고 합니다 화장실에 잠깐 갔다가 가겠습니다 2시간 40분 이동해서 지금 광주 외곽에 도착을 했고요. 이제 몇개 이제 정거장을 정차한 다음에 이제 중시장지에 도착이 되겠습니다. 여기가 그 광저우 최종 목적지입니다. 중점이고요. 여기 호텔 앞에 위치해 있습니다. 여기서 이제 뭐 홍콩 뭐 공항이라든가 뭐 시내 쪽으로 예 이제 버스가 아 출발하는 곳입니다. 지금 좀 아까 제 뒤에 예 여기로 이제 홍콩에서 버스를 타고 왔는데 3시간 정도 걸리는 것 같은데요. 지금 아직 호텔 가기 전에 지금 배가 고파가지고 여기 뒤에 있는 여기 덮밥집에서 이제 밥을 먹고 이제 호텔에 가려고 합니다. 예, 저기 광저우에만 있는 예, 저기 무게도 현장입니다. 예, 위로 버스 같이 생겼는데 이렇게 전기로 가는 예, 그런 교통 수단입니다. 예, 여기 그 아까 홍콩에서 버스 어, 버스 타고 와서 내리니까요. 앞에 여기 홍웬첸 짠 공원 전역 이런 전차역이 있습니다. 이걸 타고 호텔까지 이동을 하면 될것 같습니다. 어 진짜 공원이 옆에 있네요. 와 전차역 안에 이렇게 푸드 코트가 있습니다. 저녁을 안 먹어서 여기서 먹고 가야 될것 같아요. 이렇게 꼬치 메뉴들도 있습니다. 저기 여기 처음 오는 곳이고 이렇게 뭐 홍콩에서 올때 어디 갈지 정하지도, 정하지도 않은데 네, 잘 걸린 것 같아요 <웃음> 아, 좀 스시가 땡겨서 스시를 한번 먹어볼게요 네, 중국 지하철 다 좋은데 이제 들어갈 때 엑스레이 짐 통과를 해야 하고 좀 귀찮습니다. 여기 그 해주 광장 여기고 그 호텔이 여기 북경로 쪽에 있거든요. 아까 버스 되는 데서 딱두 정거장인데 한 번씩 갈아타야 됩니다. 자 여기는 광저우에 있는 그 베이징 베이징 루 전철역 사거리인데요. 이렇게 앞에 보시면은 
아이 클럽이라고 하는 꽤큰 규모의 쇼핑몰도 있고요. 그리고 이쪽이 A 출구 쪽인데 뒤쪽으로 좀 이제 로컬 식당들이 많은 지역입니다. 예, 저 호텔은 앞에 있는 조금 그지 같은 예, 빌딩에 예, 위치해 있습니다. 예, 지금 호텔에 도착했습니다. 예, 여기 지금 호텔은 좀 그지 같은데 어, 전망은 되게 좋습니다. 앞으로 건물이 몇개 가리긴 했는데 앞에 여기 주광도 보이고 예, 광주 시내가 좀잘 예, 보이는 것 같습니다. 뭐 방은 이었습니다. <웃음> 그게 좋진 않은데 여기랑 가깝고 음, 전망이 좋아서 괜찮은 것 같습니다. 이제 광주에서 1박을 했고요. 이제 체크아웃을 하고 좀 볼일 보고 오늘 저녁에 이제 다시 홍콩으로 넘어가려고 합니다. 네, 여기 광저우가 꼬레 홍콩보다 조금 위에 있다고 날씨가 그 홍콩보다 조금 시원한 것 같습니다. 네, 워낙 저는 홍콩에서 더위에 학을 껴가지고 조금은 선선하니까 굉장히 다니기는 좋은 것 같습니다. 지금 광저우에 있는 농장을 가리고 있는데 지금 전철만 지금 거의 두 시간 타고 있는 중입니다. 와, 광저우도 진짜 큰것 같습니다. 광저우 시내에서 전철 타고 2시간 와가지고 도착한 곳이 난헝역인데 뭐, 뭐 신도시 같은 느낌이 듭니다.